My name is Danky that you have calculated for the news in Afrikaans. Of news in the following half hour, the parliamentary standing committee will open the reckoning of the special research unit with more slang crack in the afloop of research. For sleeping and health in the taxi bedrijf in the West Cape, betreur. En robotte neem die strijd oor om reenwoude in die Amazone in Suid-Amerika te red. Die regering wil langdradige tugprocesse, wat ek wils daartoe leid dat geimpliseerde ambtenare bedank of aftree voordat processe gefinaliseer word meer vaartbeleid maak. Die Departement van Staatsdienst en Administratie gaan voorstelle aan die kabinet hier oor voorlee. Dit het aan die licht gekom tijdens een voorlegging door die presidentie aan die parlementaire staande komitee oor openbare rekeninge oor die speciale onderzoek en het sy onderzoek versla. Skoor is bekommer dat sommige van die speciale onderzoek en het sy aanbevelings nie geïmplementeer word nie. Die komitee het versla van die eenheid so ver terug soos die vroege 2000 gevind wat stof vergader. Skoor het ook verwijs na verslaan met betrekking tot onderzoeken na persoonlijke beskermingstoerusting skandale tijdens die COVID-19 pandemie waar daar ook nie teen ambtenare opgetrees nie. Officials in ESCOP, thousands and thousands, I think now we stand on about 5,000 of those officials. But the actions to be taken by the institutions at the time of referrals, you find that there is a very slow lackluster attendance into such. Die regering sê die sake geniet aandag en die staatsdienst word gemoderniseer en meer professioneel gemaakt. Is it possible or is it legally permissible to put a person on suspension and then not pay them a their salary during that period and pay when they when they either when they are reinstated to the job or when they are not found guilty or or do you shorten the period for the disciplinary process and prescribe it to say a disciplinary process for this type of offence, this is the period it must take and so forth. Skoor het ook sy kommer uitgespreek dat senior ambtenaris achtergrond nie behoorlik soos vereis nagegaan word nie. Met verwysing na die voormalige bestuurshoof van Eskom, André de Ruiter en die Nationale Politiekommissaris General Fani Mosemola. Some delays in vetting is not because of the work that has to be done at SSA. It's because the vetting candidates are not responsive in terms of submitting the requisite supporting documents. And part of the improvements, it, it will be a mechanism of saying how do you then address uh, such instances where a person is appointed on a provision that they must receive a clearance certificate and then they do not cooperate fully so that they, their vetting can be uh, completed as, as, as soon as possible. Thank you. No, if they don't cooperate, they then must not stay in the job. Die komitee het ook gehoor dat regeringsdepartementen die speciale onderzoek in het meer as 900 miljoen rand skuld vir onderzoeken wat uitgevoer is. Die afgetrede rechter van die hoogerechtshof in Kaapstad, Siraj de Saai, sê dit skil om min dat sy steun vir Palestina om in die moeilikheid laat beland het en sê dit is die hoogste ethische standaard waar aan die persoon kan voldoen. Die landse rechtsombudsman is onlangs die die rechtelike gedragskomitee onder sensuur geblaas na klag dier die Servikaanse Zioniste Vereniging. Die sensuur hou verband met de saai sy uitgesproke steun aan Palestina en sy kritiek tegen Israel sy beweerde mensenrechte skendings. De saai is na sy aftrede in 2020 as rechtsdienste ombudsman aangestel. Sy ondertekening van die document in sy hoedanigheid as hoogerechts of rechter wat Israel sy beleid veroordeel, het om in die pekel laat beland. I make no apologies for that. I stand unapologetically in support of the struggle of the Palestinian people. Uh, it, if anything, the, my support represents the highest norm in ethical standards. In een geskrewe opdrag dier die appelhofrechter Nambita Dambuza is te saai gewaarski om nie in die toekomst deel te neem of betrokken te raak by politieke omstredenheid nie, tenzij dit noodzakelijk is om dit te doen, as deel van die uitoefening van rechterlijke funksies. If I do compromise myself ethically, then I'll step down as ombud. But I don't see that in any way affecting 
it in fact enhances my stature to be able to stand up against apartheid Israel. De Saai het die uitspraak as een poging beskryf om om te muilband en daarop gesin speel dat hy daarteen gaan appelleer, maar een rechtskenner meen, hy moet het vir my om vechtlustig voor te kom. As we understand it, the judge has indicated an intention to appeal the ruling by the Judicial Conduct Committee. In our view, it would have been preferable for him to restrain or restrict himself from commenting on the issue until he follows the appeal process and gets the order by the Judicial Conduct Committee to be reversed. Because at this time, it creates the unfortunate impression that he is in defiance of a legally authorized body or he is trying to litigate the issue in the public arena. Die Suid-Afrikaanse Zionist Vereniging kon nie vir kommentaar bereik word nie. Die ANC Jeugliga sê, het derde van sy structure moet bestaan uit vaardige beroepslui om die landse jeug beter te verteenwoordig. Dit vorm deel van een reeks wijzigings wat die liga aan sy grondwet wil maak in aanloop tot sy 26e nationale conferentie aan die einde van die maand. Die thema van die conferentie is onmiddellike economische vrijheid en maatskapelike verandering. Die taakspan het die conceptbeleid bekendgestel met boon die lijst grondonteining sonder vergoeding en die nationalisering van kernsektore van die economie. Hiermee saam beoog die lega om jong beroepsluid te betrek. We want uh, engineers to be deliberately elected into the ANC Youth League. We want scientists to be deliberately elected into the ANC Youth League. The first time I met a, a scientist, actually an African woman scientist, was in the ANC Youth League. And we think that people like that have a big role to play in the body politic of the ANC and in the ANC Youth League in particular. Net soos die moederlichaam wil die ANC jeugliga nou ook een tweede adjink sekretaris-generaal aanstel. Second Deputy Secretary General would be responsible for research, policy, monitoring and evaluation, but also campaigns of the organization. We believe that uh, the ANC, given that the country's population is primarily quite young, does need um, a youth league that is very, very uh, dynamic in the way that it campaigns and is responsible for electioneering. Die congres vind plaas vanaf 30 juni tot 4 juli, die eerste keer in 8 jaar. Die stad Johannesburgse burgemeesters komitee raadslid vir finansies, Dada Morero, het een donker prinkje vir die stadse finansies geskets tijdens die 2023-2024 begrotingsrede. Morero sê hy benodig dringend elke maand 4,3 miljard rand om die stadse uitgaves te dek en dienst aan inwoners te lever. Met een begroting van 80,9 miljard rand en bedrijfsuitgaves van 73,3 miljard. Dit laat die stad met een uitgavebalans van 7,6 miljard rand. Morero blameer die financiële crisis op zwak bestuur van die stadse finansies die afgelopen paar jaar. Hij zei dienstverschaffers is niet betaal nie, lenings is niet terugbetaal nie en daar was la inkomste in vordering en vermorsing. Today we have made tough decisions because people of Johannesburg are trusting us with a budget that is informed by their needs. Today our budget for 2023-2024 operational expenditure sits at 73.3 billion. Meanwhile, our capital expenditure stands at 7.6 billion for 2023-2024, with a three-year cap capital budget of 24.4 billion. At the financial level, we inherited a city, a city that was in arrears with supplier payments, had no cash in the bank, was not servicing its long-term debt low levels of operating and capital budget, had a dis deficit of 291 million and had wastage caused by fraud in housing, water and non-essentials and bad management. At an institutional level there, there was no distinction between commercial and other activities. Where five administrations 
had caused duplication and there was no coordination. It was fragmentation and existed a huge gap between policy decisions and implementation. There was no performance management. We had cumbersome bureaucratic procedures and we had weak management information systems and lack of management skills. This failed state resulted in a free fall that guaranteed the running down of city infrastructure, reduced services, increased backlogs, produced low morale and productivity, and bad or underutilization of money, people and assets. We is daarna de jongste oor die taxi geweld in die Westkap, so bly ingeskakel. Ons gaan voort met die nies. Die Westkapse LUR vir mobiliteitsrikade Mackenzie sê die gebrek aan die vervolging van hoge profielpersone wat vermoedelijk betrokken is by taxi verwante moorde is die rede waarom taxi geweld onverpoost voortduur. Die taxibedrijf in Westkap rou steeds oor vier mense waar die afgelopen vier maanden vermoor is. Die taxibase verbonde aan die Kaapse taxivereenigings Kata en Codeta is onlangs vermoor een paar maanden nadat die twee organisaties een vredesoreenkomst onderteken het. Slechts een paar taxis is te zien op die perceel van die omstrede B97 route in die perl. Dit te midde van taxi geweld wat blijkbaar weer kop uitgesteek het. Die route is in december heropen nadat dit voor 18 maanden opgeskort was als gevolg van geweld tussen mededingers Kata en Kodeta oor beheer van die route wat geleid het door die dood van meer as 110 mense. One of my concerns is the lack of prosecutions. This has happened before. If you talk taxi violence, we can bow back 30 years, 20 years, 10 years. But what we have not seen is the high profile prosecutors of the individuals that, gave the, that give the orders for these assassinations. It's okay to uh, uh, prosecute the one person that pulled the trigger. But behind that, it's somebody that gave the order. And that is a big concern because those individuals consistently get away with it year by year and year by year. In April, a Sizwe Kobotwane, a lid van the uitvoerende raad van Kodeta, doet geskiet. Een maand later is Shemaine Bailey een leier in die Kata streekstructuur vermoor en vroeger hier die maand is voorzitter van Kata, Sia Manjoli, by sy huis doodgeskiet. Die Suid-Afrikaanse Nationale Taxivereniging, Santaco, het een beroep gedoen op kalmte en het passagierse veiligheid verseker. I will say uh, Kata en Kodeta are busy with discussions in trying to resolve the impasse between them. But uh, the meetings that uh, materialize so far is that there was a serious pressure in terms of peace that needs to be reached as soon as uh, they can. So I'll say uh, they are trying by all means to resolve the problem. Pindelaars vraag dat vrede herstel moet word. All the people in the taxi are scared now to take the taxi, the taxi violence. Please, I ask nicely and slowly, please guys, I take a taxi. Please, don't kill the other people. Die politie sê hy vorder met onderzoeken, maar het gevra dat die vervoer overhede verantwoordelijkheid neem vir die bedrijf. Die politie sê ten spuite van die verhoogde wetstoepassingsagentskappe by taxi staanplekke, is die ontplooiing nie volhoubaar nie, en het die taxivereniging gevra om sy lede aanspreeklik te hou of die gevolge te dra. Die 31-jarige Zimbabwese burger Zanda Moyo het vandag sy eerste hoofdverskyning in die Bloemfonteinse Landrosof gemaakt. Hy is die neende beskuldigde in die tabo bester ontsnapping uit die Mangohong gevangenis in my verlede jaar. Zanda Moyo het die hoofdversoek om om een geleentheid te gee om sy familie in Zimbabwe te kontak. Hy besluit nog of hy rechtshulp wil hee en of hy sy eie rechtsverteenwoordiger gaan aanstel. Zanda Moyo word daarvan aangekla dat hy die moordenaar en verkrachter Tabu Bester erbij gestaan het om uit wettige aanhouding te ontsnap. 
Mooie staan terecht op aanklachte van lijkskending, bedrog, als ook die huisvest en verberging van een ontsnapte oortreder. In die klagstaat is uiteengesit dat Mooie in april verlede jaar dier valse voorwensels een onbekende lichaam by die lijkshuis van die Nationale Hospitaal in Bloemfontein geëis en afgehaal het. Daar wordt beweerd dat Mooie beweer het dat die lijk aan zijn broer Temba en Glovo bewoord het, een taxibestuurder wat in Zimbabwe geboren is. Die lijk is later als Katlego Pering geïdentificeerd en is als lokmiddel in die ontsnappingsplan van Tabo Bester gebruik, wat later in Besterse tronkcel gevind is. So, your request is hierbij granted. You are afforded an opportunity to consult family members to consider issue of legal representation. The case is hereby remanded until the 20th day of June 2023. Same court, court number 28. For bail information in terms of section 50 subsection 6 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. And for your decision regarding legal representation. You will remain in custody until then. Mooie sy huistaal is ook dier die aanklaar bevraagteken en gesê hy moet sy taal vaststel so dat die hoof met gemak kan voortgaan. I would also want him to be certain about the language because he's, he's a Zimbabwean and, and, and I, can, I can follow from his response is that he's not that good in Zulu that he claims he's speaking. So he must, he must be certain. Moyo's zaak zal bij die ander beskuldigdes gevoeg word en hy sal op 20 juni saam met hulle verskyn. A robot wat een reenwoud wil red en een telefoon bied troos na afsterwe van geliefdes. Meer hierdoor net hierna. Dit is soms moeilijk voor families om afscheid te nemen van geliefdes. Een veteraan soldaat van Olympia in Amerika het een manier gevind waarop bedroefde families met geliefdes in woude kan praat. Het telefoon is in een woud so wat 6,5 kilometer uit die stad geplaatst en help met die rouwproces. Die foon wat aan een ou sederboom vastgemaakt is, is niet aan een landlijn gekoppeld nie en dien eerder als een uitlaatlep vir familielede om met afgestorwe geliefdes te praat. Den Beck het die telefoon in 2020 opgerig nadat de familievriend sy jongdochter Joel skielik af gesterf het. One morning um, I woke up and I went downstairs and my wife was uh, just looked shocked and she was like, Joel died. And uh, Joel was uh, our friend's, um, at the time, four-year-old daughter. I just couldn't, I couldn't imagine like how to, you know, how it would be like to be a parent of like a four-year-old girl, like cause just having him gone. And, uh, and, uh, and it messed me up. So I was like, I, and I write it in there. I knew that I was like, I'm going to build one of these things for them. Na drie jaar besoek die jong meisie sy familie steeds gereeld die foon om met haar te praat. I need the phone. I need, um, I need an outlet. But then it's also a reminder at the same time. And um, not being able to hear her voice on the other side of that phone can be very gut-wrenching. Um, so I usually come when I'm kind of in like None of my other coping mechanisms are working, and I'm looking for like a last ditch effort, I guess. Daar is vermoedelik reeds 50 Olympia telefone reg oor die VSA geinstalleer. Everyone who tells me about they're using their phone, it's coming with like this tragic backstory that, uh, uh, and then the fact that like something simple like this, like like immensely helped them, has just been um, um, it's been really humbling. Een robot kan handig te pas kom, selfs om die natuur te help. Dit is precies wat in Peru gebeur, waar een robot sade plant om die herbebossing van die Amazone te versnel. Ongerepte reenwoud en biodiversiteit word die laatste paar dekades verwoes door mijnbouw en houtkapperij waarvan baie onwettig is. Die hoop is nou op een saadplant robot om die Amazone reenwoud te red. 
Die roof wordt genaamd Yumi, kan ongeveer 600 zade in een ochtend saai, wat gelijkstaande is aan twee sokkervelden. Bewaringsbewuste sê dit kan een groot verschil maken in pogings om die wereldse grootste reenbou te bewaar, te midden van onwettige ontbossing en mijnbedrijvighede. Tot op hier het 20% van die totale grond in die Amazone reenwoud verloren gegaan. Een nieuw wensgevende organisatie, wat deel is van die loodsproject in Peru, om die gebruik van Yumi te beproef, het drie dagen neem om die robot op die Las Pedras rivier te vervoer na sy basis in die oerwoud in Suidoostelike Peru. Yumi wordt aangedruifd door zonpanelen en gebruikt zonkracht satelliet Wi-Fi voor afgeleerde opdaterings vanaf de basis in Zweden. This robot is incredibly agile and it's able to plant all of our seeds for our nursery, um, freeing up our rangers to do other tasks involving the reforestation project itself. The robot is able to remove soil and plant seeds all in one box, uh, 16 at a time, and then we take that box and put it into our nursery for it to germinate. Jungle Keeps beoog om grootskaalse robot plantfaciliteiten in plaaslike gemeenskappe op te rug, zodat so duisende sade dagelijks geplant kan word. Dit is echter makkelijker gesê as gedaan. Verlede jaar alleen is ongeveer drie sokkervelde se ongerepte woud elke minuut skoongemaak. Die ontbossing wordt grootliks aangevuur door onwettige goudontginning en houtkapperij, als een compleet te maak om kokagewasse te plant, die rauw bestanddeel in kokain. Jungle Keepers vicepresident Juan Julio Duran Torres verstaan die situasie goed. Hy was self een onwettige mijnwerker en houtkapper en sê dit is belangrijk om nieuwe technologie soos Yumi te gebruik en met die plaaslike gemeenskap saam te werk. The mining, the logger, they do have at, 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 at this point, they have advanced technology, they can destroy so much. So if we have robots here to help planting trees, and, and local people be involved and learning technology, it'll be, it'll be like pretty much battling together. And I think this is, this is a good aim for, for us. Blijf geskakel vir die tweede deel van die nieuws in Afrikaans. Hoofdnieuws in die volgende half uur, Zuid-Afrika en China vat handen om oplossings te vinden voor die landse energiecrisis. Die Nationale Vervolgingsgezag en SAPD, se forensische laboratorium, pakt die DNS achterstand. In Pakistan en Indië treft voorzorg die die naderende cycloon Biparjoy. Goedenavond. De omstreden wetsontwerp over nationale gezondheidsverzekering is door die nationale vergadering goedgekeurd. De minister van Gezondheid, Dr. Joe Parchla, heeft het beschreven als een van de meest revolutionaire wetgevings sinds het begin van democratie. De Arsina wetsontwerp is door 125 LPS tegengestaan en 205 wet in gunste daarvan gestemd. Dit wordt nu verwijst naar de Nationale Raad van Provincies, waar na openbare zittings gaan plaatsvinden. But today it's, it's indeed a very historic day in the, in the sense that the basic uh, legal framework for uh, reforming of the system uh, is now being laid. Of course, it's, the journey is still halfway because we must still go through the National Council of Provinces. But it lays the foundation for uh, an approach which can result in a situation where both the contribution from general fiscal uh, collections from the revenue service, but also those contributions which many of us who have income are making into private, uh, in, uh, in, into private insurance, uh, uh, you know, uh, products uh, generally called uh, medical schemes, can then be able to find a formula through which all those extra contributions can be pulled and we can be able to uh, use that muscle to increase the capacity. Uh, um, the public health system will remain, uh, you know, the, the, the mainstay in terms of carrying uh, the provision of the services to the uh, vast majority of the population. South Africa has now a hope China to find a crisis. 
Na groot afvaardiging energiekenners van die twee lande het die energie samenwerkingsconferentie in Santon, Noord van Johannesburg gehou. Companies in South Africa Zuid-Afrika noop onder skerp kritiek door oor die voorgename BRICS beraad wat in augustus plaasvind, maar China hou vol die beraad sal in Zuid-Afrika gehou word. Intussen werk Beijing saam met Zuid-Afrika om voortdaan een oplossing te vind vir die krachtkrisis. It's pleasure to see that the Chinese Energy Investment Corporation has already been in communication with ESCOM on electricity technologies, China State Grid, we also send a team of experts to South Africa very soon to provide technical uh, advice. China is ready to commit to continue to send more technical experts here. Hij sê Zuid-Afrika moet die geleentere aangryp wat hernieuwbare energie bied. Zuid-Afrika meen echter die proces moet rechtvaardig wees. We need to be very mindful of uh not just the energy part of the energy transition, but also the just part of the energy transition. And that is uh, something that I saw in China a few weeks ago, where at least on the logistics side, but certainly on the energy side as well, too many operations were actually happening without any human beings in sight. And it's something that South Africans and Africans need to be exposed to that one of the consequences of the kind of transitions that we are undergoing is the impact on workers, the impact on current uh, uh, businesses, and the manner in which we manage the just part of the just energy transition. So we're looking at the uh, partners who have um, demonstrated uh, significant technological, innovative uh, and industrial capacity to be able to help us to resolve the problem that is uh, confronting us. And of course, uh, China has brought uh, about uh, 24 entities that are in the renewable energy space, uh, stretching from generation, battery storage, uh, solar PV manufacturing, transmission, who are here to have a conversation with uh, some of the key players in the energy ecosystem in the country. And we think that we must be very close to the conversation, and in fact, not just close, but help to direct the conversation. Die conferentie is deel van die Suid-Afrikaanse regeringse pogings om die energiekrisis in die land die hoof te bied om die ekonomie te red en die krachtnetwerk te stabiliseer. Die geskorste openbare beskerber, advokaat Boosie Siwe Mkebane, het in sy nieuwskonferentie in Santon Johannesburg WhatsApp boodskappe en klankopnames uitgerek, wat volgens haar bewys dat sy door drie ANC parlementslede afgepers is. Sy het gesê, dit is in die openbare belang om die opnames uit te reik. Mkwebane beweer dat Weiletina Jumat Peterson, die voorzitter van die artikel 194 komitee wat haar bevoegdheid onderzoek, Kodubele Dianchi, en die hoofsweep van die ANC, Penny Majudina, omkoopgeld gevraad het om die onderzoek na haar te laat verdwijn. Mrs. Jumat Peterson invited my husband to two separate physical meetings, both held at the Ocean Basket Restaurant at OR Tambo International Airport. At this meeting, she solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Janji, Richard Janji, who is the chairperson of the inquiry, and, and Ms. Pemi Majodina, who is the chief whip of the ruling ANC. Die parlementse ethiekkomitee het vroeger versoek dat die boodskap aan die ethiekkomitee oorhandig word, so dat hy dit kan onderzoek. Mkwebane sê, sy stel dit echter nou beskikbaar, om te verhoed dat die onderzoek dier staatsagentskappe uitgerek word of sloer. Ja, dit is nou onwaar, wat is dit? She can't be coming there, so she must only return every day. From when? He wants to make it now when, uh, um, when they sit again next week. Yeah, that was, yeah, the, that was because... the instruction they got that if she doesn't get money, then she must just give an oral representation. Vier lede wat in die parlementse ethiek komitee dien en wat deel is van die artikel 194 komitee, is intussen aan die proces onttrek. Hulle sal nou onderzoek en stel naam Kwebanese klachte oor beweerings van aftersing. Die lede is die leier van die EFF, Julius Malema, Bekie Zwen Kosi 
en Violet Siwela en DALP Mimi Gondwe. In Oekraïne beweer ambtenaren dat Rusland een massieve missielaanval op een woonstelgebouw en pakhuis in die stad Kreiviri uitgevoer het. Minstens 10 mensen is dood en 28 besier. In een video wat op president Volodymyr Zelensky zijn Telegram kanaal geplaatst is, kan nou gezien worden hoe bomen en voertuigen heel te verkoel is en vlammen in een brandende gebouw geblust wordt. Die beeldmateriaal is door een ooggetuie van Reuters geverifieerd. Volgens die landse militaire bevelvoerders het luchtmachten 10 uit 14 missielen in een Irans vervaardigde hommeltuig vernietigd wat Rusland op Oekraïne afgevuur het. In Pakistan ontruim duizenden inwoners hulle woonings in die Sindh provincie in afwachting van cycloon Biparjoy. Die cycloon gaan die stad Karachi na verwachting oormore tref met een windsnelheid van tussen 125 en 135 km per uur. In Gujarat in Indië wordt daar ook op Bipar Joy voorbereid. Acht streken in die provincie gaan door die cycloon geraak word. Visvang wordt tot vrijdag verbied en skole is gesluit. Sterk wind en zwaarheen kom reeds voor. In Nottingham, Engeland is een 31-jarige man in hechtenis geneem vermoord nadat drie lichamen gevind is. Volgens de politie is daar op twee lichamen in een straat in die middenstad afgekom voordat hulle in kennis gestel is van nog een voorval in die omgeving waar die bestuurder van een paneel waar drie mensen probeer omrij het. Hulle is later in die hospitaal opgeneem. Nog een lichaam is in een straat net buiten die middenstad gevind. Verskye paaie is gesluit en die plaatselijke tramdienst is opgeskort voor die politieonderzoek. In Philadelphia in die Verenigde Staten is een lichaam in die puin gevind nadat een deel van die Interstaat 95 hoofweg eergister in een gestort het. Een gastenkwaar het onder die oorbrug van die brand geslaan. Die lijk is nog niet uitgeken nie, maar volgens berichten is die tenkwaar bestuurder nog niet gevind nie. Die stadse rambestuur sê, dit sal een rut duur om die pad te herstel. Ons gaan hier na voort met nog nies op SABC 2. Welkom terug. Die Nationale Vervolgingsgezag sê, in samenwerking met die Surafrikaanse politiedienst, sy forensische laboratorium, het tienduisende achterstallige zaken de afgelopen twee jaar aandag gekry. Maar daar is meer opleiding in forensische werk en DNS in die hele rechtsstelsel nodig. Tijdens die derde van een reeks symposiums op die vasteland, aangebied door DNA voor Afrika, is het uitgewees dat daar een toenemende aanvraag naar kundigheid in die veld is. Forensische bewijzen is een baie belangrike component in strafrechtszaken. Die NVG is hier die type bewijze is in baie zaken die basis waarop skuldig bevindings gemaakt wordt. Die afgelopen dekade het die NVG een aantal succesvolle vervolgings verhoog. We have cases that go through where the court has accepted the DNA evidence of our analysts. We have a DNA database which has proved absolutely crucial. I'm currently now busy a spearheading a serial rapist project. Because of that database, we're going to get more and more of these guys in prison quicker. It's going to clear a lot of our backlog, I think sexual offenses cases in particular. So we are on the right track. Die ernstige achterstand in verwerking van forensische bewijzen was een groot struikelblok voor een aantal jaren. Het tekort aan bevondsing is als een van die redes uitgewezen. We created a task team, which since October 2020, we've up to date 32,000 reports have been prioritized through this task team. And it has made sure that the backlog, it made a huge uh, 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 dent in the backlog. Kenner sê Suid-Afrikaanse forensische laboratoriums is wereldklas. Harde werk wordt gedoen om alle rolspelers in die rechtsstelsel op te leiden in bewust te maken van die waarde en belangrijkheid van DNS. Elke lieve dingetje wat al buiten kan gebeuren, begin die mensen te beseffen, maar hier is een moeilijke, hier is een moeilijke DNA zaak. Is een gereedstompie, kauwgom, wat ook al ergens neergegooid wordt, wordt opgeteld en kom laboratorium toe. 
Otto sê meer befondsing en voortdurende opleiding is belangrijk, maar dat die ISAPD ook moet verseker dat daar nie net financieel na sy werknemers gekyk moet word nie, maar ook geestelik, gegeven die ernstige aard van die werk. Organisaties sê, ten spuite van beperkte hulpbronne en hoogs uitdagende sake, hoe forensische kenners van Afrika vir niemand ter wereld terug te staan nie. I can categorically state that having traveled to other places in the world that our expertise is exceptional and it really is time for Africa to step up and step into this um, arena and and showcase what we can do. Die symposium eindig morgen. Mariska Bota is a iconis Kaapstad. Dit is steeds onduidelijk wanneer die ontslapen ANC-LP Tina Jumat Peterson verras gaan word. Die ANC hou morgen een nationale gedenkdienst bij die Mita Sipe Repaire conferentiecentrum in Kimberley om haar nalatenskap te vereer. Besonderhede oor Petersons dood verlede maandag is steeds onduidelijk. Die partij het die media voor die gedenkdienst toegesprek. Die ANC leiderskap het die ontslapen Jumat Petersons familie in Kimberley besoek. Die waarnemende secretaris-generaal Nomvula Mokonyane het weer eens hulle medeleie aan die bedroefde familie uitgesprek. As the African National Congress, we continue to pay condolences to the family and our thoughts and prayers are in particular with Tina's kids who we understand that this is a journey that they will still have to walk of having lost a mother, a friend, a confidante and somebody that they were looking up to. To Tina's siblings, it is also an unfortunate thing to lose your own beloved uh, sister. Sy sê Jumat Peterson sy onbaatsichtige leiderskap laat een leemte in die partij. Dit ondanks die omstredenheid oor haar betrokkenheid in die beweerde omkoperij wat dier die voormalige openbare beskermer advocaat Bussiwe Mukwebane gemaakt word. We need to learn from her and ensure that we also become better people and activists who do not only belong to the African National Congress but also are active in other structures of the Tripartite Alliance and the community because she was also a community worker who took care and love for some of the destitute children here in Kimberley including working with the informal communities in the informal settlements of the, of the, of the Western Cape, particularly in the Dala Omar region. Besonderhede rondom haar verassing sal later bekend gemaakt word. It's a private uh, uh, send-off of Comrade uh, Tina, and as the president had said, we respect that. And uh, at the time when it is appropriate, the family will actually make that announcement. Um, as the NC, we have all agreed that in that space we'll afford the, the family to be the one that uh, speaks on it. They've got their own spokespersons and would encourage even members of the media to, to reach out then to the family and get that information. Die gedenkdienst sal na verwachting morgen om 12 uur begin. Die ANC verwacht dat alle leden van die drie partij alliantie dit gaan bijwoon om hulde aan die ontslapen Jumat Peterson te bring. Haar familie wil haar privaat laat veras. Regional Bidboy, Isai Kanis, Kimberley. En nou een kort samenvatting van die markaanwijsers vandag. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag sterker tegen die Amerikaanse dollar verhandel. Die is eerste index van alle aandelen het waar gesluit. Die goudprijs was in die sluiting van die JSE waar platinum laar en die prijs van Brentree olie waar. En ons het ongelukkig nie betijds die prijse van landbouwgewasse vanaf die JSE ontvang nie. Die Chita africhter Havis Vriese, sy span sal beter moed begin wanneer hulle die bulle die naweek in een karibeker half en strijd in Bloemfontein pak. Die blauwe bulle was verlede naweek in die laaste groepwedstrijd in die Cheetahs in Pretoria na net 15 minute reeds 19-0 voor. Hoewel die vrystaters die krachtmeting gewen het, verwacht hulle weer een reuse aanslag van Jake White's span. 
Die bulle het verlede naweek een warrelwind begin tegen die Cheetahs geniet. Maar die Bloemfonteiners het bly voortveg, terwijl die achtste man, Elrich Luis, Rooikaart, die thuispan ook benadeel het. Die Cheetahs is degelijk bewust van die belangrijkheid van zaterdagse krachtmeting in die Roose stad. Belangrijke lessen is op loftes geleer. Ik heb het gevoel dat het niet aangeschakeld in de eerste 15 minuten. Het voor die ballen een makkelijke momentum gegeven, vinnige ingooien, toegelaten bij de lijn staan en een um, paar weet, um, omgekeerde bezit afgestaan en, en slecht verdedigd. So, ons het onszelf onder groot druk gezet, baie goed teruggevecht daar vanaf. Maar die rooie kaart het een groot invloed op die wedstrijd gehad, so ons kan niet weer verwachten dat zoiets so gaan gebeuren. Nie. Die bulle is bekend voor hulle geduchte pak voorspelers. Maar die Cheetahs reken hulle teenstanders is een goed gebalanceerde eenheid. Ik geloof hulle sal, hulle sal met diezelfde type wedstrijd um, hier naartoe kom. Daar is klein goeikies wat, wat misschien vir hulle verkeerd gegaan het. As jy dit rechtstel, dan was het elke ander game. So, ek denk nie, hulle sal afwijk van dit wat vir hulle werk nie. In die kwartgebied gaan hulle definitief met hulle groot sterk baldraars, Skuilbrink, Marcel Koetsee, Jan Hendrik Wessels, hulle gaan hard kom vir ons. Zaterdagmiddag is de krachtmeting in Bloemfontein skop om drie uur af. Liesel Olivier, SAIK Nies Johannesburg. En ten slotte, die Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg het tijdens de klimaatsveranderingsconferentie in Duitsland gemaan dat klimaatsverandering het doodsvonnis is. Die conferentie wordt gehouden in aanloop door die COP28 klimaatberaad. Die klimaatconferentie in die Duitse dorp Bonn wordt als een voorbereidingsberaad voor COP28 gezien. Thunberg heeft onder meer gevaarski dat die besluiten wat nou oor klimaatsverandering geneem wordt, bepalend is voor die voortbestaan van die mensdom. It is the coming months and the coming years right now that will be crucial in what the future will look like. It is what we decide now that will define the rest of humanity's future. And Whether we choose to do that or not, if we don't, it will be a death sentence to countless of people. And it is already a death sentence to countless of people living on the front lines of the climate crisis today. Talle activisten waar die conferentie bijgewoon het, eis dat banken die financiering van fossiel projecten en fossiel brandstof staak. Our responsibility and our ro role here as activists in conferences like this is to call them out and to tell the truth. And the truth now is that these processes are failing. They are failing us here in this room. They are failing our children. They are failing all of humanity and the future generations to come. But most importantly, they are failing the people bearing the brunt of this crisis today and have been for the last decades. Die COP28 klimaatberaad wordt in december in Dubai in die Verenigde Arabische Emiraten aangebied. En daarmee nou roep ons vir eers halt. Geniet gerust die rest van die hand. Tot ziens. Goedenavond, welkom uit de Kouwe Johannesburg. Kom eens kijken naar onze weervooruitzichten voor vandaag en morgen. Voor vandaag zien we de Koud en koel in grootste gedeeltes van die land. We zien een 60% kans voor een. In die Westkap, dan zien we ook dat het bewolkt in grootste gedeeltes van die land met sterk wind. Vermoorden is dat een reeks koude fronten wat verwacht wordt in delen van die Noordkap, die Westkap en dan ook die Oostkap. Morgenavond wordt sneeuw verwacht in delen van die Oostkap. Andersens, koud in grootste gedeeltes van die land. Voor vandaag is daar een waarschuwing uitgereik voor rove zeetoestanden en sterk wind wat verwacht wordt in areas langs die Weeskus en die Oostkus. Andersens winderig in delen van die Noordkap en dan ook die Weeskap. Vermoorde steeds winderig in delen van die Weeskap en dan die Oostkap. Dan is daar een waarschuwing uitgereik voor zwaar en wat verwacht wordt in die Weeskap en dan steeds uh, rove zeetoestanden uh, met sterk wind wat verwacht wordt langs die Wees en die Oostkus. Kom eens kijken naar onze minimum en maximum temperaturen. Koel cool en Gauteng met Pretoria 518 en dan zien ons Kaltenwil het een minimum van 2 en een maximum van 17. En Limpopo, Polokwane, maximum van 22 en dan Palaborwa 13, 27. Mpumalanga koel cool in die provincie, maar zonnig, seconde, 
1, 17 en dan sien ons Mbombela het een maximum van 24. In KwaZulu Natal, Ulundi, maximum van 26 en dan Pieter Maritsburg 8, 24. In die Oostkaap, Reen, in grootste gedeeltes van die uh, provincie word verwacht, Graaf Renet 6, 17 met Komani wat een minimum het van 6. In die Westkaap, Leinsburg 11, 15 met Hermanus wat een maximum van 15 bereik. In die Noordkap, Aprinten 4, 20 en dan de Aar het een minimum van 3 en een maximum van 12. In die Vrijstaat, Botawal minus 1, 18 en dan Bloemfontein minus 1, 17. Onze laatste provincie is Noordwees, Lichtenburg en Ottosdal al bij 1, 19 en dan sien ons Potschefstroom en Klerstorp al bij 0, 20. Dit is dan al van mij. Eni weerdienst, een rustige, warme aand verder.